。张小云带着她前男友进公司时，我正在台上讲解新产品的营销方案，她带着人直接闯了进来，直接向大家介绍了起来。这是王浩宇，以后在公司担任副总一职，大小事务都交由他来处理。张小云毫无避讳的向所有人介绍，同事们都用诧异的目光看向我。因为张氏副总是我现在的职位，他们似乎忘了是我全心全意的付出，才挽救了张小云快要破产的公司。可现在我依然有能力让你的公司破产。前所未有的愤怒让我对张小云大喊：“你什么意思？”张小云却不敢与我对视。我觉得王浩宇更适合这个位置。我简直被气笑了。当初张家濒临破产，王浩宇跑得比狗还快，他甚至拿走了张小云为剩不多的奢侈品，回头还发信息对张小云说：“幸亏咱俩没有领证，不然我还要背负你家债务呢。”好聚好散，你也不必来找我了。你那些东西就当做是给我的青春补偿费吧。说完，王浩宇直接拉黑了张小云的全部联系方式。张小云彻底崩溃，她从被人捧着的大小姐一落千丈。可她是我从小到大就喜欢的女孩，我怎么可能无动于衷？我放弃了自己创业，用几年辛苦积攒的钱帮助张氏东山再起。王浩宇高傲的对我说：“我和小云只是因为一些误会，倒是让你趁虚而入了。现在我回来了，你也该滚了。”看着他恶心的嘴脸，我的大脑一阵空白。张小云，你摸着良心问问自己，这三年来我对你如何？你们张氏差点破产，是谁帮你支撑起来的？他王浩宇当初把你抛弃，是谁一直陪在你身边？在你最难最无助的时候，是谁向你伸出的手？那又怎样啊？这些都是你自愿做的，我从没有给你承诺过什么。听到这一番话，我瞬间感觉天旋地转。张氏最难那几年，我进入了张氏，我陪着张小云一起写企划，忙得日夜颠倒。她一个什么都不会的小公主。是我帮他在团队里建立微信，我们同甘共苦，越来越亲密。他总是害羞的看着我，眼里溢满星辰。三年前，我们拿下了一个大胆，张氏终于摆脱了破产的危机。我在众目睽睽之下，鼓起勇气向张小云表白。张小云愣了一下，然后笑着对我说：“小马哥，我也喜欢你，可是现在公司情况还不太好，你再帮帮我，等以后好起来了，我们就……”他害羞的低下头，我却以为那是他对我的承诺。你放心，一切有我。我那时满心满眼都是他，只要他一句话，赴汤蹈火，在所不惜。而这一等，我连他的手都没牵过，就被踢出局了。张小云似乎也知道，现在就把我踢出公司，实在说不过去。他让我给王浩宇做副手，帮他尽快熟悉公司业务。因为张氏是我拼尽全力挽救回来的，公司里的员工几乎都是和我一起打拼过，他们早就把我当成了公司真正的老板。王浩宇的空降，震撼的可不只是我，我这个为张小云身先士卒的人都能被抛弃，那其他人呢？公司人人自危，对王浩宇也是极为抵触。小助理心疼的问我：“刘哥，你真的就这么放弃副总职位了？那个姓王的，我们大家都不服。”我的舌尖微微发苦，我也不甘心啊，没人愿意接纳王浩宇。张小云自然也看得出，他以公司总裁的身份专门召开全部门会议，唯独没有通知我。我真的很想问问他，王浩宇究竟有什么好，能让他不惜背信弃义为感情冲昏头脑？要知道，我手上可是还有张氏百分之十的股份呢。不过张小云并没有忘记我手里还有股份，她特意约我私下见面，用曾经让我迷恋的眼神紧紧盯着我。刘小马，你要是容不下浩宇，就离开张氏吧。但是你走前得把手里的股份还给我，那是我张小云的东西，当初我只是暂时放在你那里。他选择了王浩宇还不够，他想赶我走。我震惊的看着张小云，仿佛第一次认识他一般。张小云，做人不能太贪心，当初我可是为了张氏。够了，刘小马，当初，当初你烦不烦呢、啊？不就是帮我稳定了下张氏吗？就觉得自己有多么了不起，还是浩宇哥好。只有他会心疼我累不累、苦不苦。你呢，只会让我陪你不停工作。我深深吸了口气，你爱过我吗？张小云心虚的别开了眼。我只是感谢你。我明白了。我自嘲一笑，他骗了我的感情，一直模棱两可、遮遮掩掩，让我心甘情愿为他打拼。当一切都好起来了，他就想卸磨杀驴，甚至连钱都不愿意多给我一份。话说到这个份上，我确实不应该再待下去。也许和张小云的感情是我误会了，可是公司是我实打实努力换来的成果，凭什么要便宜他们？我和张小云不欢而散，而我继续筹备手中的项目。我扶起来的公司可不是他张小云一个人的，因为两个人渣而放弃整个公司不值得。钱我一定要赚到手，曾经投进去的那些我要加倍拿回来。可我到底小看了张小云的操作。几天后，一个项目的甲方给我打来电话，质问我为什么宣传的产品与实际不符。我负责的项目从来没出现过这种纰漏。我当场愣住了，回过神后，我就开始核对资料，却到处也没有找到。我的小助理欲言又止，最后结结巴巴告诉我，张小云为了给王浩宇增加业绩，让他树立微信，把那个项目交给了王浩宇，连带着所有的资料一起，还将我的备份给删除了。刘哥，他们太过分了，我们拦着不让。
，张总却说谁敢拦就开除谁。我听完气得浑身颤抖，冷静下来，我就找到了张小云。你来的正好。张小云看见我，赶紧把王浩宇搞得乱七八糟的项目丢到我面前。这个项目你找甲方解释一下，重新跟他们对接。干不了，另请高明吧。刘小马，这个本来就是你的项目，以前也是你对接的。见我不接，张小云的眉毛都竖了起来，我火了。声音也瞬间拔高。你也知道这是我的项目，既然是我的，是谁叫你动的？心仿佛已经麻木了，可怒火却没有一刻停歇。我继续对着张小云咆哮：“你说你爱王浩宇，你放弃我，行，我认了。你现在还想拿我的项目去讨好他，如今他做坏了，甲方要赔偿了，你又想让我去背锅，凭什么？张小云，你凭什么这么对我？”张小云看我发飙，也自知理亏，他的态度立刻软了下来。小马哥，你不要生气嘛，这次确实是我不好。浩宇大学学的就是这个专业，我想着让他练练手，没想到他还是太年轻了。年轻，他似乎忘了王浩宇比我还要大上三岁。张小云注意着我的神色，眨着水汪汪的眼睛。公司是你我一起打拼出来的，是我们的心血。虽然张氏已经脱离了破产风险，可这一单仍然很重要。要是搞砸了，公司又会出现动荡。我向你保证，以后再也不会这样了。这个项目一直都是你在跟进，没有人比你更熟悉了。我深深吸了口气。想着三年来，我为张氏付出了太多太多，如今只是因为这么一个简单的项目，就让整个公司摇摇欲坠，相当于放弃我之前的所有努力，我确实做不到。我咬着牙答应了下来。然而，张小云还是趁着我去跟甲方谈项目，把我的办公室给了王浩宇。在王浩宇的怂恿下，他把隔壁的杂物间改造了一下，将我的东西全部打包扔了进去，美其名曰给我换个新环境。等我拿着和甲方重新签好的合同回来时，一切已成定局。我们拯救项目的大英雄回来了。王浩宇脸上挂着得意的笑，真厉害啊！这么快就把甲方搞定了。他又对张小云说：“宝贝，我没有刘小马这么厉害，你不会不要我了吧？”张小云笑了起来：“怎么混呢？浩宇，你在我心中才是最好的。你和刘小马不一样，他在商圈混了三年了，可算是个老油条了。以后让他挡在你前面，你也不必那么辛苦。刘小马果然还是有点用的。既然合同重新签过，那还是浩宇你来跟进。这次可不能再搞砸了哦。”王浩宇大笑着：“宝贝，我保证。”但是也不能怪我呀、啊，那个甲方顾总五十多岁的富婆就喜欢小鲜肉，看我的眼神都放着邪光。我冷冷盯着他们，死死握紧拳头，让自己保持冷静。王浩宇看到我生气也害怕，我这不是开玩笑吗？你别生气啊！张小云也看我表情不对，赶忙道：“刘小马，浩宇只是跟你开个玩笑，你摆什么脸色？办公室还我！”我的声音带着愤怒，张小云被我的声音吓到，随即又羞愤的大声吼道：“你够了吧，刘小马，我才是这个公司的老板。”这个公司姓张，你不过是我雇佣来的员工罢了。办公室我愿意给谁就给谁，你要认清楚自己的地位。我盯着张小云，张小云也毫不示弱的瞪我，我们无声的对峙良久，最后张小云垂下了眼，心虚的说：“不就是个办公室吗？浩宇喜欢就给他好了，你能不能不要闹了？”他一次又一次的触碰我的底线，我已经忍无可忍了。于是我说：“那好吧，我不干了。”王浩宇带着胜利的微笑说：“刘小马，你可要想好了，今天你出了公司这个门。”以后想回来可就难了。我要是你乖乖给小云认个错，看在你辛苦三年的份上，我们也不会亏待你。我头也没回的走了。没想到放下之前一直执着的东西，离开公司，我整个人轻松起来。这些年，为了张小云，为了张氏打拼，我到底得到了什么？让老子滚！老子能让你再体会一次从天上掉进烂泥里。思索间，手机响了起来，看着来电显示，我惊讶了一瞬。刘总，有空吗？约个饭可好？空谷般的声音从手机里传了出来。浇灭了我的熊熊怒火，不太好吧？梁总可知道我已经离开了张氏？我也是刚得到消息，我们公司还缺个副总，刘先生愿意来试试看吗？梁倩倩的公司正是张氏的对家，可谓是积怨已久。当初张氏破产，不乏梁氏的手笔，最后是我从梁氏手里抢下了两个项目，才抵住了梁氏的碾压。梁倩倩也曾经想把我高薪挖到梁氏，可我当时恋爱脑上头，怎么会为了钱离开张小云？可是现在嘛，去梁氏确实是个不错的提议。不过他真的愿意相信我吗？他就不怕是我和张小云做局？那好吧，地点梁总请客还是要去的，这是人情。自己虽然已经离开了张氏，但早晚还是要在商圈里混。不管是进入梁氏还是自己创业，都没必要得罪资本大佬。而且就是他不约我，以后我也会找机会跟他碰个面。敌人的敌人就是朋友吗？梁倩倩妥妥一个美丽的御姐，撇去我对张小云学校时候的滤镜，她清纯的风格站在梁倩倩面前简直不够看。她把约我吃饭的地方。放在了张氏大楼的对面，大张旗鼓，完全不避着任何人。真的放下了，女人和公司都不要了。他惊讶于我的洒脱，
，眉目中满是震惊。张氏是靠你起死回生的，现在好起来了就卸磨杀驴，可真让人心寒了。这话有些挑拨离间的意味，却都是大实话，也没那么难以接受。我能扶起一个张氏，自然也能重新再来。他盯着我看了良久，弄得我都有些不好意思了。梁倩倩的语气柔和了不少。我想收购你手里的股份，你给个价吧。我摇了摇头，认真的解释，股份不能给你，我等着张小云回购。张氏我可以不要，但钱必须换给我。梁倩倩笑了，她笑得实在太好看了。我莫名一阵脸热，她突然起身，一阵沁人心脾的香风袭来，特意走到我跟前说：“有好戏看哦。”我一愣，顺着她的目光看去，对面大楼里有个来回踱步的身影，那是张小云。急了，急就对了，这次我要让张小云把欠我的全都给我吐出来。我和梁倩倩一顿饭的时间里，手机上就多了三十几个未接来电，除了张小云自己的，还有公司其他员工的号码。我没有接也没有回，直接将手机关机，就这么晾着他。晚上，张小云闯进了我的公寓，我才想起来忘记更换指纹锁了。刘小马，你今天去见了谁？他张口就是质问，我根本就不搭理他。见我不理他，张小云怒了。你和梁倩倩见面了，对不对？你是不是早就和她好上了？难怪你最近对我那么冷淡。她以前看你的眼神就有问题，我就知道，还说什么只爱我一个人，都是骗我的。梁倩倩是真的喜欢你吗？她就是想骗你手里的股份。那是我的，你凭什么拿走？我平静的看着张小云，心里居然没有一丝波澜。一瞬间，我想起一年前我去谈一个合同，对方是个女总裁，张小云说什么都要和我一起去，女总裁跟我正在商谈合同，我自然没办法照顾到身边的张小云。可是张小云却觉得我为了别的女人忽视了她，她突然站起身来就愤怒的离开了，那一单自然没有谈成。事后，她哭着跟我道歉，她说见不得我和别的女人谈的那么专注，她说我身边只能有她一个，可她又做了什么呢？我发现我只能围着张小云转，讨她欢心。张小云瞪着我，不就是把浩宇带进公司吗？你有什么可闹的？我也很累，我为了公司也做了很多，你怎么就不能体谅一下我？平时你总是那么忙，根本没有时间陪我，都是浩宇宽慰我，你怎么就不能跟他学学？看我一直不说话，张小云突然软下了，声音柔柔弱弱的道：“小马哥，你不要见梁倩倩了，或者你回来好不好？几个新项目我都谈不下来，浩宇也被人羞辱了好几次。”只有你才能把合同签下来，大不了，大不了，我再弄一个更大的办公室给你，我也不怪你和梁倩倩见面了。他的语气好像受了极大委屈，对我做了多么大的妥协，真是可笑。因为担心我和梁倩倩联手整张事，又转头来给我点甜头。可惜我从来不捡垃圾。张小姐，这是私人住宅，你冒犯到我了。现在请你离开，不然我就要报警了。小马哥，你怎么可能舍得报警？我拿出手机，随即打电话准备报警。张小云尖叫起来。刘小马，你怎么敢？怎么敢这么对我？好，我走，你别后悔。你是不是以为公司没了你就不行？我告诉你，这世界离了谁都会转。以前他可不是这么说的，他那时温柔的看着我。小马哥，要不是你，张氏就没了。我张小云没有谁，也不能没有我的小马哥。张氏是我的，也是你的。以后没有我的同意，你不许结婚，你要一直和我在一起。他的饼画的太美好，让我就这么义无反顾的沉沦下去。可如今这女人的脸，真是说变就变。我坐等张小云来跟我谈股份，不给钱，想叫我白白拿出来，那是不可能的。还没等到张小云呢，王浩宇的电话就先到了。刘小马，昨天小云是不是去你家了？你不会以为自己赢了吧？我得告诉你个好消息。我都不知道一个男人居然这么能唧唧歪歪。你还不知道吧？今天上午我已经和小云到民政局领了结婚证，我们是合法夫妻了，还要谢谢你为张氏打拼这么多年呢。现在都是我的了，你难过吗？你以为凭借你手里的那点股份？就能撼动公司，想让小云回到你身边，做你的白日梦去吧？嗯，说得很对。于是我联系上了王浩宇的七大姑八大姨。王浩宇是个典型的凤凰男，他的老家很偏，父亲早逝，由母亲一个人抚养长大。王母兄弟姐妹好几个，住的也近。我让人在王家的亲戚面前透露了几句，说王浩宇娶了个豪门贵女，现在发达了，管理着一个大公司，公司那么大，现在缺少信任可靠的人帮忙打理。王母一听儿子需要人，立刻带上了王浩宇的二姨母。三表弟、四舅舅和大表嫂浩浩荡荡杀进了张氏大楼。小助理特意拍下了他们的高清视频，分享给我一起吃瓜。视频里，王母昂着脑袋，掐着腰，立在办公区最中央。他面前站着面色铁青的王浩宇，身后是满眼愤怒的张小云。我的儿啊，你结婚这么大的事情，怎么也不通知家里一声，就私下决定了呢？要不是我过来，是不是连儿媳妇的面都见不得？我知道他家有钱，可我是长辈呀、啊。他怎么可以羞辱我这个婆婆呢？人家娶媳妇都能喝到媳妇敬茶，我喝不到就算了，在大门口就差点被人赶走
，还要叫警察抓我，我的命好苦啊！说着说着，王母就呜咽着哭了起来。儿子，他他太欺负人了。王浩宇赶紧上前解释：“妈，误会，都是误会。小云以为是专门来公司乞讨闹事的，所以才叫保安把你们赶走的。乞讨闹事，果然是有钱人了，看不起我们。我们就是穿的没那么好，怎么就成了乞讨的？我们身上脏吗臭吗？凭什么连解释都不听？”眼看母亲苍老的面容和粗糙的手，王浩宇就想起自己求学的卑微和曾经找工作的低三下四。他在转头看向张小云时的眼神就变得狠厉起来。张小云顿时委屈了，他怎么会知道穿得像乞丐似的几个人，居然是王浩宇的亲戚？浩宇，你听我说。他刚要解释，就被王浩宇的二姨给打断了。王二姨是个嘴皮子利索的，说话像机关枪一样喷射而出。哎呦，真是有了媳妇忘了娘啊！浩宇，你妈一个人拉扯你长大可不容易。你不能丧良心，看你娶了个什么东西，打扮的花里胡哨，是想勾引谁？当初你妈为了养你，真是当牛做马，累得腰都直不起来。你可要孝顺啊！其他亲戚也你一言我一语的附和着。就是，浩宇啊，你既然娶老婆了，就应该把你妈接过来赡养，让你媳妇好好伺候她。你媳妇虽然没有敬茶，但你妈她也不是个小心眼的人，相处久了就是一家人。王母眼珠子一转，捂着脸道：“我怎么能打搅他们小两口过日子？”我是个劳碌命，看到浩宇过得好，我就很开心了，哪里还奢求什么赡养？妈，舅舅说的对，你以后就过来跟我们一起住吧，我和小云一定好好孝顺你，你等下就跟我们一起到新家去吧。张小云慌了，一个劲儿摇着王浩宇的胳膊，他根本不想和王母住在一起。王浩宇转头握住张小云的手，没给他拒绝的机会。小云啊，我知道你是个善良的好女孩，我妈养我这么大不容易，以后我妈就拜托给你了，你一定要好好照顾她。张小云的牙都要咬碎了，却也只能允许这帮人踏进他的新家。不光如此，连王家那些亲戚都如愿的进入了张氏公司。他们照顾王母有功，自然是要被厚待。小助理给我的视频里，王家一大群亲戚围在公司大厅叽叽喳喳，水泄不通。姐，你真是太有福了，生了这么个好儿子。二姨是最知道怎么说能让王母高兴的。浩宇，你是个知道感恩的好孩子，咱家就属你最出息。一脸得意的王浩宇，很快就恢复了本性。忘记了自己还只是个赘婿，他开始大吹大擂，指着公司就讲述自己如何历经万难，开创了一个辉煌。然后，王浩宇的二姨进了采购，四舅担任客户经理，三表弟去了售后，大表嫂成了财务。张小云一家子人怎么能眼看自己闺女的东西落在外人手里？他们也找来了不少信任的人，安插进了张氏。瞬间，整个公司开启了为张家族模式。在如此情况下，好多我培养起来的得力干将陆续递出辞职，另谋出路。当然。大多数被我收进了故事，可把梁倩倩高兴坏了，只夸我是她的福星。梁氏的股东在我连接几个大单之后，也都不得不承认我的实力。张氏越来越乱，张王两拨人谁也不让谁相互挖坑，相互使绊子拖后腿。前三年从未亏损过的公司，在第四年结算时居然赔掉了一个小目标，可把张小云差点气死，扬言要把他们都赶出公司。王浩宇又跪在了张小云面前，而这次张父张母都不同意赶人了，因为他们把自家亲戚全都安插了进去。也许是张小云终于发现没有我公司，他玩不转。也许是现在张氏股份已经被王家分割出去了太多，而我手里的百分之十成为了两家人争夺的关键。在我离开张氏的半年后，张小云哭着要和我见面，但是我拒绝了。第二天，梁倩倩约我去餐厅吃饭，我在一楼花店里选了束玫瑰。我刚到地方，一个人影冲了出来，他看起来真的憔悴了很多。大学时我一直痴迷的那双泛着光的大眼睛，已经一点星星也看不见了。时隔许久。再一次看到他，我发现我真的想不起来，我到底喜欢他什么。张小云将我手中的玫瑰抢走，紧紧抱在怀里。小马哥，你以前总是送我玫瑰，你说过只有我配得上这娇嫩的玫瑰，现在你就要把花送给别人。小马哥，你回来好不好？我真的错了，你不知道我最近过得多痛苦。我没想到王浩宇的家人居然这么无耻。我冷笑，王浩宇家人无耻有什么奇怪？只能说遗传吧。王浩宇他妈非要跟我们住在一起。他五点就起床来敲我的门，还说什么要省钱，把我请的保姆给辞退了。他倒是做菜，可明知道我花生过敏，却偏要往饭菜里加花生，说我矫情，多吃点就有抵抗力了。他妈还打碎了我的花瓶，就是你送给我的那个，我一直摆放在卧室没有动，我心里还是有你的。我摆了摆手，并不想听他的家长里短，他却不停地继续说。最可气的是王浩宇，他不但不站在我这边，还说他妈养他不容易，让我好好孝顺。甚至把主卧让给他妈住，那可是我们的房间，凭什么呀？小马哥，我就知道你心里还有我，跟我回去吧。只要你站在那里，没人敢欺负我，我好恨呐、啊。
，当初王浩宇拿着我仅剩的钱跑了，要不是你，我恐怕都要流落街头了。小马哥，你回来，我保证以后好好对你。张总，张夫人，张女士，你是不是忘记自己已经结婚了？我一个与你毫不相干的人，凭什么要关心你受不受委屈？你给我让开，我还有事，浪费我这么长时间。当初可是你甩了我呀，现在你又哭什么？说完，我就准备离开。张小马，你不能这么对我，别走。等等，既然如此。当初的股份，看在我们以往的情谊，你还给我好不好？终于说到重点了，我起了兴趣，又转头看着他，我要高于市价十倍的价格。张小云一下变了脸，他一直楚楚可怜的表情绷不住了，变得狰狞起来。你这是趁火打劫，不然呢？张小云，你该不会以为我会把这些股份直接送给你吧？被我说中心思的张小云顿时有些羞耻，他不服气的大喊：“那本来就是我家的东西，让你还给我是天经地义。”看来你还把我当成被你呼之即来、挥之即去的了。你不愿意给，有的是人愿意给，或者我白送给王浩宇，他应该不会不要的。张小云脸色一下变得惨白，眼泪都快出来了。一看他哭，我更想笑了。但是梁倩倩还在等我，我可没工夫和她耗了。五倍、八倍，你搞清楚实际情况，你有什么资格和我讨价还价？你不要我就走了。最后，张小云到底是咬着牙买下了我手里的股份，我路上又买了一束更加鲜红娇艳的玫瑰。梁倩倩看到玫瑰时应该特别开心，当然得到了一大笔钱的我更开心了。这几年在张氏的辛苦钱也算是回本了。第二天我刚接待完客户，正准备休息一会，以前从张氏跳槽过来的一个小跟班突然来到我办公室。刘哥，你快打开手机看看。我打开手机，居然是张氏的总裁办公室呢，应该是被人偷偷录下了的。画面稍微有些不清晰，王浩宇竟然打了张小云一巴掌。王浩宇，你凭什么打我？张小云，你昨晚偷偷跑去找刘小马。真当别人都是傻子？你已经和我结婚了，还去找别的男人？你个贱人！是，我是去找刘小马了。我为什么不能去找他？你看看你个废物，几个大单都被你弄丢了。自从你回来之后，公司就开始走下坡路。你现在满脑子都是刘小马，我有什么错？你至于天天拿我和他比较吗？他要是真的那么好，你当初怎么会放弃他？都是你自己管理不善，一个草包还想自己管控公司，什么都不会还瞎指挥。张小云压根没有想过自己的问题。而是把错全都推到了王浩宇身上，还不是你家那群穷鬼在公司到处捞钱，亏空了公司几千万，现在资金链断了，你说怎么办？穷鬼，好啊，你就是看不起我，看不起我的家人。你和你爸妈以前就觉得我家穷，张氏上次就活该差点倒闭。要不是刘小马那个傻子愿意帮你，你家早就完蛋了，还在这里装什么大小姐？就这样，俩人你一言我一语的吵了半个小时，最后不欢而散。半个月后，梁倩倩神神秘秘将一个文件袋交给了我。打开一看，居然是张氏的产品核心科技，这玩意恐怕天天被张小云带在身边。我在张氏有人脉，也还没弄到手呢。你猜是谁给我的？是王浩宇给我的。王浩宇染上了赌博，在外面欠了一屁股债，被债主找上门了，不给钱就要折断他的手。他哪有那么多钱还债呢？可是这个月再拿不出来。我晃了晃手里的文件，所以他就想办法把张小云手里的产品信息偷了出来，打算卖个好价钱应急。你给了多少钱？给多了。岂不是要帮他渡过难关？他要一个数，但我只给了十分之一。我说要确定东西是不是真的，剩下的下个月再给。不需要下个月了，我摸了摸下巴，只需要来个曝光，再引导一下舆论。张氏这次是彻底完了。我的新品比张氏的早发布了一星期。据说张小云看完我的新品后，魂不守舍，躲在办公室一整天。很快他就没工夫躲了，因为偷税漏税，产品质量不合格收回扣，各个部门都来找他喝茶聊人生。张小云的公司彻底完了，王浩宇第一时间扔出了离婚协议。当初我走了就不该回来，你还是跟以前一样，废物没用，赶紧签字吧，别耽误我的美好人生。张小云几日没有睡好，整个人都没精神。再看此刻，王浩宇一脸嫌弃，他整个人都要崩溃了。王浩宇，我为了你甩了刘小马，被所有人戳着脊梁骨骂，现在公司破产了，你丢下我就想跑，这怎么能怪我呢？是你自己不爱刘小马的，你不过是把他当成了赚钱工具罢了。是你告诉我。刘小马太强了，你害怕自己的地位不稳，至于公司。王浩宇撇了撇嘴，哼，你自己没本事，凭什么怪我？张小云接过离婚协议，看了两眼，咬牙道：“要我赔偿你一个亿？你值一个亿吗？还有我的青春损失费啊！还有，你看看你现在这副不死不活的样子，就算刘小马还在，也不会要你。活该，我真是活该！刘小马对我多好啊，我怎么就鬼迷心窍，非要和你在一起？你都抛弃了我一次，我居然不长记性。”张小云看着乱七八糟的公司和收拾东西准备离开的员工，他胡乱的点头，自言自语。张小云再次抬头看向王浩宇，他双眼泛着血红。
，有些癫狂的拿出他的贷款和透支的信用卡。既然你想离婚，那么债务咱们也分一下吧。王浩宇得知自己被张小云摆了一道，顿时面色狰狞。张小云，你个不要脸的女人！以前我要不是看你有点臭钱，你以为我会要你？你居然敢把债务加在我身上，看我怎么收拾你！最后他们闹上了法庭。张小云告王浩宇盗取商业机密，王浩宇告张小云自私抵押公司，外加离婚的财产分割。最让张小云崩溃的是。张父张母一听到张小云背上了巨额债务，直接发文和女儿断绝了亲子关系。一夕之间，张小云又变得一无所有，甚至比上次还要惨。听说离婚官司还没打完呢，王浩宇就消失不见了。后来才知道，王浩宇因为赌博签了三个亿的欠条，他还以为张家很有钱呢。债主得知张氏破产，都在满世界找王浩宇。这天天气正好，我和梁倩倩刚出公司大门，就见一个人影冲了过来。仔细一看，原来是张小云。张小云一身脏衣服。不知道多久没洗澡了，浑身散发出一股恶臭。看见我后，他蜡黄的脸上满是激动。小马，都是我的错，这世上只有你对我最好。小马，你原谅我吧，再给我一次机会，我一定做个贤惠的妻子，永远陪在你身边。他嚎啕大哭，眼泪在脸上冲出两道沟壑。我现在才知道，我爱的人一直都是你。我们一起东山再起好不好？张小姐，有的亏吃一次就够了，我凭什么要陪你东山再起？行了，你走吧。不要浪费我的时间。说完，我和梁倩倩就转身离开了。王先生你好 ，DNA 结果显示你的两个孩子跟你没有任何血缘关系。什么？医生，你们是不是搞错了？我都结婚七年了，我们夫妻恩爱，会不会是孩子出生时抱错了？不会，你的儿子和女儿 DNA 检测是亲兄妹，怎么可能两个都抱错了呢？我知道了，医生，谢谢你了。王浩宇不愿相信自己疼了七年的儿女，竟然不是自己亲生的，一向温柔体贴的老婆。竟然给自己戴了七年的帽子，王浩宇深吸了一口气，打开了家门。老公，你怎么了？脸色这么难看，是哪里不舒服啊？这种情况我到底该怎么办啊？我和张小云是大学就在一起，毕业后我就开始创业。张小云为了成全我的事业，就做起了全职太太。这七年来，我们一直都是相互扶持、相互理解，从来没有起过争执。王浩宇看着张小云，心中的愤怒马上就要喷涌而出。王浩宇很想把化验单狠狠地摔在老婆的脸上。大声质问的，可想起两个孩子可爱的面孔，又狠不下心来。张小云伸手想摸王浩宇的额头，王浩宇躲过了他的抚摸。我没事，就在公司，最近有个大单子，有点累了。王浩宇借口有事处理，躲进书房，愤怒地看着化验单。这时，王浩宇做了一个决定，我要离婚。王浩宇算着女儿的年纪，张小云和那个男人一直在一起。浩宇不想自己辛苦挣来的家业，到最后却便宜了别人。当初张小云为了家庭主动辞职当家庭主妇，浩宇心里是特别感动的。为了给他保证，浩宇将自己的全部身家都给了张小云。结婚这么多年，家里的钱都是张小云在管。在没弄清楚财产情况之前，浩宇还不能提离婚。浩宇假装若无其事，和往常一样扮演着好丈夫、好父亲的角色，其实已经在暗中开始展开调查。浩宇先到银行借口购买理财，调出了银行流水，发现这些年来家里的存款。竟然被老婆秘密转移。如果浩宇此时跟他提离婚，那么这些年的积蓄，浩宇是一分钱都拿不到。看来张小云早就打算跟浩宇离婚了。张小云想要浩宇净身出户，浩宇绝对不会让他得逞的。于是浩宇在家里和老婆的车里都安装了录音器和监控。第二天，浩宇刚出门，他们就迫不及待的约会。浩宇听声音认出是自己的堂弟王小马。王浩宇刚走你就来，万一被他发现就完了。王小马不屑的说道：“怕啥？”反正他也不会想到是我。浩宇怒气冲天，他想过很多种可能，但怎么也没想到是他的堂弟王小马。王小马父母早逝，一直寄养在浩宇家里。浩宇将他看作是亲兄弟，在公司给他安排工作，在同一个小区给他买房子。张小云还笑话浩宇是伏地魔，没想到王小马是这样报答自己的。监听耳机里都是他们亲热的声音，一股怒气犹如胸膛。浩宇急忙往家里走，很快就到了家门口，准备开门时。房间里传来的声音让浩宇一愣：“小云，下午要干嘛去？”“下午我要带孩子们去医院看望婆婆。”王小马冷哼了一声：“那个老太婆到现在还没有死，还真是出乎意料啊！”“这可怎么办呢？当初是你说她年纪大，摔下楼梯肯定活不久了，可没想到她能活到现在。万一老太婆哪天突然清醒了，说是我们把她推下楼梯的，那我们就真的完了。”“放心吧，没事的，她活该。谁让那个老太婆撞见了我们的事的？这些年她都昏迷着。”想来也不会突然就醒了。浩宇顿时一股寒意从脚底升起。浩宇一直以为母亲是意外摔倒才昏迷至今的。
没想到的是，撞见了他们的丑事，才受到迫害。王小马从小和浩宇一起长大，母亲对他疼爱有加，还有张小云，母亲待他如亲生的女儿一样，他们竟然能下得去手。浩宇气得直哆嗦，手里的钥匙没拿稳，掉地上发出清脆的响声。谁？外面有人！房间里传来惊呼声。浩宇捡起钥匙，迅速躲进了楼道里。王小马打开房门走了出来，张小云也跟了出来。你听错了吧？紧张兮兮的。应该是吧。然后转身关上了房门。进屋之后，他们显然没了之前的兴致。王小马对张小云说着他们的计划：“他们做了这么多，就是想谋夺浩宇的财产。一开始是想着得到浩宇老家房子的拆迁款，后来见浩宇公司日益壮大，就想要将公司据为己有。现在他母亲重伤昏迷，孩子还小，只要王浩宇出事，他的财产都会落到你手上。他的公司最近有个大客户，等谈成这笔单子，王浩宇也就没有活着的必要了。”张小云迟疑道。可杀人毕竟是重罪呀、啊！谁说我要杀他？有个事件叫意外，你不用多想，我会处理好的。只要王浩宇还活着，你和我永远见不得光。还有我们的两个孩子，难道你想他们一直叫王浩宇爸爸吗？可是他对孩子是真心的好，那是因为他以为孩子是他亲生的。要是他知道真相，还不知会做出什么呢？再说了，那个老太婆万一醒了怎么办？张小云沉默一会，说道：“好吧，我都听你的。放心吧，我们一家四口人以后一定会好好在一起生活的。”浩宇在公园里坐了大半天，想了无数计划，最后停在一个方案上。他们害了母亲，竟然还想害我，那就别怪我用最恶毒的方式反击了。我要让他们付出惨痛的代价，追悔莫及。整理好情绪，浩宇打了个电话给好哥们李伟，让他帮个忙，然后就带了一束鲜花回家。老公，我们都是老夫老妻的了，还送什么花呀？这段时间公司比较忙，都没顾得上陪你，还有你照顾我妈。等忙完这一阵子，咱们带着孩子出去旅游吧。张小云点了点头。眼神闪过一丝复杂，也许在张小云心里，等忙过这一阵子，王浩宇就是个死人了。说实话，这些年浩宇自以为对张小云和孩子不错，浩宇不知道他为什么要背叛自己。不过在他和王小马谋害母亲后，浩宇和他的情分就算到头了。晚上，李伟给我介绍了个客户，在清风楼，我和王小马去一趟，回来要晚点，你就别等我了。清风楼，那就是一个打着高级会所名号的地方，你们去那能谈什么生意？没办法，这不是陪客户吗？你就放心吧，我绝对不会做对不起你的事情。我保证，我谈完事情就马不停蹄的回家。你要是不信的话，可以发视频查岗。张小云听到浩宇这样说，最后勉强是同意了。浩宇心里在想，我是不会做对不起你的事，但王小马就不一定的。晚上，浩宇到了清风楼，王小马已经正在陪客户喝酒。王小马对业务上的事一直很殷勤，浩宇还以为他是想为自己减轻压力。现在，浩宇终于明白了，他只不过是想混个脸熟，等浩宇将来死了。他能更好的接受工资。浩宇带着笑脸赔罪道：“不好意思，我来晚了，我愿自罚三杯。”酒桌上的气氛逐渐热烈。这时，会所老板带了几个姑娘进来。浩宇一直暗中观察王小马，发现他的眼神一直盯在一个姑娘身上。浩宇拿着手机拍了几张自拍，装作不经意露出王小马正在和女郎喝酒，发给张小云报备。果然，王小马的手机开始不停震动。浩宇猜到是张小云不敢给王小马打电话，只能发信息了吧。王小马却置之不理。张小云今晚是睡不好了。浩宇看火候差不多了，对着王小马使了个眼色，对着客户说：“刘总，既然我们事情已经谈妥了，那我就告辞了。你玩的尽兴，你急什么呀？大家一起玩玩嘛。不行的，刘总，你是不知道家里太太管得太严了。你这个人哪哪都好，就是妻管严。”浩宇招呼王小马出来，他就说道：“哥，要不我留下来陪他们吧？你看他们都喝醉了，总得有人送他们回去吧？”浩宇心里暗自嘲讽。你这是自己舍不得回去吧？那好吧，你安顿好他们，就赶紧回家休息，不要在这里久待呀、啊。王小马点了点头，你一定要听哥的话，千万不要在这里久待。知道了，哥你就放心吧，我不会像他们一样的。那就好，王小马，你可别让我失望了。浩宇躲在暗处，悄悄地跟在他们身后，看见他们一个个相拥进了各自的房间。浩宇心想，要是张小云知道自己付出一切爱的这个男人，原来还是一个花心萝卜，那他该作何感想？然后浩宇拨打了报案电话。做完这一切，浩宇回到家里，发现张小云果然还没有睡。老婆，这么晚了，你怎么还没有睡啊？我不是说了让你不用等我了呀？张小云有些惊慌，连忙说道：“你没回来，我睡不着。对了，生意都谈妥了吗？”“差不多了。”王小马留在那帮我善后。“什么？你怎么能让他留在那里？”张小云大声嚷道，然后又觉得是自己失态了。“我的意思是，那种地方不能久留的。”“是他自己要留下的，我有什么办法？”浩宇装作很无奈的样子。王小马现在已经是个成年人了，不能再像小的时候一样管他了。
。再说了，他现在也不让我管了。说起来，王小马也只不过比我小三岁，至今也未成家。我今天看他对一个小妹挺有意思的，看来得赶快给他介绍个对象啊。老婆，你有空也帮他张罗张罗。张小云愣了下，老婆，你怎么了？嗯，我知道了。你也别担心了，我已经嘱咐过他了，不该干的事他是不会干的。就在这时，浩宇的电话突然响起来了。喂，哪位？你好，请问是王小马的家属吗？嗯，我是的。你弟弟被我们抓了，你马上过来一趟吧。你说啥？张小云紧张的看着浩宇。好的，我马上过来。挂了电话，张小云就迫不及待的问道：“王小马他怎么了？这个混小子做了不正经的事，让叔叔给抓了。你在家看孩子吧，我去看看。”什么？这怎么可能？是不是有什么误会呀、啊？老婆，王小马又不是你的老公，他被抓你咋反应那么强烈啊？老公，我只是很好奇，他在那里到底干了什么？我还是跟你一起去看看吧。张小云沉着的脸，攥着发白的手指，泄露了他的心情。来到所里，就看见一屋子衣冠不整的男女在那里，王小马就在他们中间。张小云立马冲上去，大声吼道：“张小马，你个混蛋，你到底做了什么？你这么做对得起你老婆吗？”浩宇见状，及时打断，可不能让他们在这个时候露馅。张小云自知失言，退到一边，恶狠狠地瞪着王小马：“叔叔同志，你好，我弟弟是不可能做这种事的。这里边是不是有什么误会啊？”“误会，先生，你弟弟是在床上抓的，证据确凿。”旁边的王小马低着头，而张小云的眼睛里都快冒火了，只是在竭力忍耐。浩宇看着他们这个样子，心里还是止不住的痛快。证据确凿，王小马将面临七天的拘留。离开警局后。张小云脸色铁青的坐在沙发上，而浩宇装作痛心疾首，一副恨铁不成钢的样子。他怎么就这么不听话呢？大学时他就因为这种事差点被抓，为什么总是屡教不改呢？其实王小马上大学时的感情经历，浩宇是一无所知的。但他现在又不在，还不是随浩宇想咋说就咋说。这些年，王小马甘愿干干净净的只守着张小云一个女人，浩宇就是要打破他们的联盟。女人都是感情动物，只要信任撕破了一点口子。那么以前对宣之于口的怀疑和猜测就会变成事实。浩宇要将这道口子变得越来越大。他大学的时候就做过这种事了吗？张小云颤声道。而浩宇一副破罐子破摔的样子。没错，他一直就有这个习惯。浩宇看着张小云的脸，惊慌地说：“老婆，对不起，我不是故意要瞒你的，是王小马让我不要告诉你的，说你知道会看不起他，所以我才。”张小云眼神空洞，身体微微颤抖。浩宇自顾自地说：“你说王小马他相貌堂堂。”找个正经的女朋友多好，可他就是不找，偏偏就喜欢那种女人。王小马和浩宇都是大学期间认识的。张小云、浩宇就猜测他们大学时就已经暗度陈仓了。如果王小马是因为这些年单身不小心犯错，张小云还有原谅他的可能。可若是从一开始这段感情充满了背叛与欺骗，那张小云绝对忍耐不了。浩宇看着张小云阴暗晦涩的表情，觉得火候差不多了，便转身回到房间。以前我就是对他们太信任。以至于他们敢在我眼皮子底下耍花样。现在回想起来，他们俩的眼神动作多有不妥之处。只是我曾经被所谓的亲情和爱情迷了眼，才未曾发觉他们的联盟看似坚硬，一个把持住公司，一个把持住家里。只要我死了，就能顺理成章拥有我的一切。可他们彼此之间根本没有约束力。这些天，张小云白天装作若无其事，晚上却偷偷的躲在卫生间里哭。一个星期后，浩宇和张小云去接王小马出来。王小马出来时，表情阴暗。垂头丧气，完全没了以前的意气风发。浩宇主动上前，像一个纵容孩子犯错的家长一样：“好兄弟，出来就好，出来就好了。”浩宇发现他的领子上的口红印，应该是他在里面没来得及打理。于是浩宇故意将他拉到张小云面前：“这些天可是吓坏你嫂子了，走吧，我们先去吃饭。”王小马轻声说道：“嫂子。”张小云没有答应，眼神死死聚焦在一处，显然他也发现了那个口红印。接着他转身上车。很快就到了餐厅，饭桌上的气氛异常沉默。浩宇主动开口缓解气氛。听说陈总他们也被放出来了。哎，你看这是闹的。张小云阴阳怪气的说道：“像陈总这样有家室的，还敢乱搞的，只关七天，真是太便宜他了。”王小马大概是不想和他吵架，所以忍耐。而张小云看王小马不说话，更觉得自己更委屈了，越说越来劲。王小马，得亏你没孩子，否则孩子有个你这样的爹，真是都丢死人了。说完。张小云看向浩宇，幸亏我老公不是你这样的人，从来不会做对不起家庭的事。张小云对浩宇做出一副恩爱的模样，王小马终于忍不住了：“嫂子说的真对，看来我是要成个家，有了老婆孩子才能收点钱。”张小云顿时语塞，浩宇却惊喜道：“小马，你说的是真的吗？”
，你真的想成家了吗？王小马一脸挑衅，语气加重。哥，就麻烦你和嫂子帮我长长眼。浩宇得意地说。一定一定，你就放心吧。就这样，浩宇开始给王小马介绍合适的对象。张小云坐在一旁，几乎一言不发。浩宇知道，当一个女人彻底不闹时，就是失望透顶了。接下来的日子里，浩宇一边给王小马介绍对象，一边观察他和张小云的情况。他们没有私下见面，都堵着一口气，想要对方低头。张小云觉得王小马辜负了他，给他磕头请罪都不为过。王小马却认为自己犯了所有男人都犯的错误。张小云就是的理不饶人，而亲密的关系往往就是这样慢慢冷下来的。在浩宇的精心安排的相亲下，王小马渐渐上心。那人叫顾婷婷，是个留学回来的金融白领，知识渊博，谈吐大方，很快就和王小马打得火热。据浩宇的观察，他们已经住在一起了，而浩宇依旧扮演了体贴丈夫的角色。老婆。过来吃饭了，张小云走过来惊叫道：“老公，你怎么想起来做饭了？这不是看你最近精神不济，想给你补补吗？快尝尝，和以前做的是不是一个口味？”张小云想起来，以前浩宇总是给他做饭，眼睛慢慢红了。老婆，你怎么哭了？是我做错什么了吗？没有，你做的很好，是我配不上你的爱。老婆，说什么呢？前段时间太忙了，没空陪你。最近不是王小马那个女朋友刚跳槽过来吗？公司的事他们会帮我处理的。我自然就有时间能多陪陪你了。张小云的脸色一下子拉了下来。这些日子，浩宇没少说王小马和顾婷婷谈恋爱的事。张小云自然认为王小马要和他一刀两断。张小云沉默了一会，提醒道：“老公，公司的事还是不要放手给他人吧，万一出了事。”张小云提醒的很隐晦，看来他心里的天平已经慢慢偏向浩宇了。浩宇却毫不在意的说道：“没事，王小马就和我亲弟弟一样。”张小云看浩宇不在意的样子。顿时着急了，你可千万别掉以轻心。就算王小马靠得住，但是他那个女朋友可不一定就靠得住。听说他们都有结婚的打算，以后没准都是一家人。张小云听完更急了，一个劲的提醒浩宇：对公司你可要多上心，特别是财务上，你可一定得注意。浩宇要的就是他这句话。财务一直都是王小马管理，没个理由还真不好去查。第二天，浩宇一到公司就派秘书去翻账本。王小马知道后。急匆匆的就赶过来，哥，今天怎么突然要查账啊？浩宇假装无奈的说道，还不是你嫂子疑神疑鬼的，非要我查公司的账。你也知道家里的财政大权都在他手上，我不敢不查呀。放心，我特意找了会计事务所，不会耽误工作的，也就是走个过程。你的账我有什么不放心的？王小马见无法阻止，只能离去。浩宇悄悄跟在他后面，只见王小马一脸严肃的拿着电话，张小云，你是不是疯了？怎么能让浩宇查公司的账？要是被他发现我们挪钱的事怎么办？王小马一开口就是指责，而张小云也正好在气头上。查账怎么了？你和那个女人做了什么见不得人的事？这么怕查账吗？这关婷婷什么事？你怎么能扯她头上？他这一维护，张小云更是失控了。浩宇打开家里的监控，听着张小云在家里抓狂的声音，觉得十分刺耳。最后的结果当然是两人不欢而散。浩宇躲到角落里，看着王小马离去的背影，给顾婷婷发了条信息，开始下一步计划。顾婷婷是浩宇安排的白领才女的人设，也是他们事先约定好的。为了把顾婷婷找来，浩宇先是付了一大笔钱，后来又承诺更多的酬劳。他承诺帮浩宇搞垮王小马和张小云，手段虽然有些脏，可一想到躺在病床上的母亲和曾经的欺骗背叛，浩宇就觉得一切都值得。王小马瞒着张小云在账上做了不少手脚，而浩宇为了表示对王小马的信任，这次查账，浩宇特意要顾婷婷负责。顾婷婷自然会把他引上一条不归路。果然，王小马为了弥补亏空，开始积极联系张小云，向张小云痛哭流涕的承认错误，说自己是一时糊涂。和顾婷婷在一起只是逢场作戏。张小云虽还是心存芥蒂，但毕竟有之前的感情，很快沉迷于王小马的攻势。浩宇特意给他们制造机会，他们和好后，张小云又对王小马死心塌地了。浩宇一点都没意外，张小云本身就是一个意志力薄弱。只会依附男人的女人，会因浩宇的温柔呵护而动摇，也会因王小马的花言巧语而改变。毕竟王小马是两个孩子的亲生父亲，王小马从张小云那里骗来了之前的秘密资金，再加上借高利弥补亏空，他一面跟张小云暧昧不清，一面跟顾婷婷畅想未来。这个顾婷婷的手段也是了得，既能为王小马出谋划策，又能满足他的大男子，比张小云这个家庭主妇强多了。从目前的情况看。王小马还是相信顾婷婷多一些，私下和她做了很多计划。浩宇不仅为张小云不值，都为王小马生了两个孩子。可王小马规划的未来丝毫没有他的位置。查账这件事
毕竟是下了王小马的面子，所以浩宇开题一聚餐，王小马也带着顾婷婷赴宴了。估计是王小马提前安抚过张小云了。王小马和顾婷婷的亲密动作，他都视而不见。可浩宇知道，他们之间早已有了裂痕。虽然因为利益和好，但裂痕依然在。只要再有一记重锤，信任就会完全坍塌。浩宇看着王小马和顾婷婷甜蜜的样子，调笑道：“小马，你现在也老大不小了，该定下心来了。”你和顾婷婷也相处挺长时间了，怎么还不结婚了？莫非你喜欢你嫂子？哥，你说的什么话呢？我和顾婷婷彼此还不够了解，结婚这件事等过段时间再说吧。王小马，你个混蛋，居然都没想着要早点娶我！顾婷婷生气地说。王小马也只能哄着她。浩宇眼角余光瞥向张小云，他没有表情，显然在极力忍耐。顾婷婷昂起头向王小马索吻，王小马无法拒绝，只得亲上去。张小云见状。急忙拍着桌子打断了两人的亲热。现在的姑娘都这么随便了吗？顾婷婷完全不怕的。嫂子，现在都什么年代了，没想到你的思想竟然还这么古板。浩宇看情况不妙，便给王小马使个眼色，分别去哄自己老婆。张小云根本就不需要浩宇哄，过了一会自己就冷静了。可顾婷婷却不一样，她正要求亲亲抱抱，张小云冷眼看着顾婷婷向王小马撒娇的样子，气得身体微微颤抖，可面上什么也没露出来。浩宇看着他，明明气到爆炸，却只能拼命忍耐的样子，心里是止不住的痛快。那段时间的煎熬和痛苦，浩宇通通都会还给他们的。吃完饭后，浩宇知道王小马肯定会找机会将张小云哄回来的，所以浩宇要给他们制造机会，借口和朋友谈项目，把张小云送回家后，装作离去，实则躲在楼下看着监控。没过一会，王小马果然来了。张小云见状，马上就哭嚎起来：“王小马，你这个没良心的，我为你付出了那么多。”孩子都给你生了两个，你怎么能这么对我？女人撒起泼来，什么解释都听不进去。王小马只能艰难的应付着。不是都跟你说了吗？我跟顾婷婷至少逢场作戏而已啊。这样的解释，张小云早就不信了。要我相信你可以，你现在立马跟那个顾婷婷分手。你们在干什么？就在这时，顾婷婷突然出现。我就说嘛，刚才吃饭你们的反应就不对劲，原来你们早就勾搭在一起了。顾婷婷上门挑衅。张小云怎么能忍？我和王小马大学时就在一起了，他不过是利用你而已，还真把自己当跟葱了。顾婷婷也不甘示弱，冷哼一声：“真是林子大了，什么鸟都有，背着自己的老公和他的堂弟搞在一起，真是天大的笑话！还生了孩子，竟然也有脸在这里振振有词。要是浩宇大哥知道了，不知道怎么对你们。”这句话直说张小云的痛处，他向顾婷婷扑去，两个人扭打起来。浩宇看着监控，发现里面两个女人互抓着对方。谁也不放，而王小马在旁边手足无措，不知道该帮谁。王小马，你在旁边看什么？还不来帮我？王小马，你不是说我是你最爱的人吗？快来帮我！王小马左右为难，最终还是选择了顾婷婷。张小云简直不可置信。王小马，你这个混蛋，我为了你做了这么多，你竟然这么对我！王小马不耐烦地说：“每次都是这一套，你能不能换个说？我看浩宇对你和孩子挺好的，你就安心和他过吧。”我要和顾婷婷在一起。顾婷婷顺势说道：“小马哥，你对我真好，你放心，你们的事我也不会往外说的。”张小云却威胁道：“王小马，你可别忘了，你就不怕我暴露你的事？”王小马根本不怕，我做的事，渐渐你都参与了，你还是多想想孩子吧。张小云顿时愣在了原地，看着王小马和顾婷婷相拥离去的背影，喃喃道：“不可能，你不能这么对我，你不可能这么对我。”女人只会通过往日的付出打动男人。但实际上，男人只会觉得厌烦。王小马大概早就想抛弃张小云了。半个小时后，顾婷婷找到了浩宇。怎么样，戏演的不错吧？辛苦你了。无妨，交易而已。王小马现在和张小云闹掰了。若你死了，财产就都是张小云的。现在他短时间内不会想着害你了。放贷那边也在进行着。其实我也是为了自保。你放心，只要他们受到应有的惩罚，答应你的不会少。没了张小云，王小马自然要找新路子。他一脸惆怅地找到浩宇，哥，你可要帮帮我！婷婷在他父母面前吹牛说，我是公司的法人，整个公司都是我的。这也不能怪我呀，我要是不把你夸上天，我父母怎么会同意见你？他们拜托浩宇演戏，先将法人变更，等婚礼过后再变过来。浩宇自然知道他们的意图，先把公司骗到手，等没有利用价值后，可以随时提浩宇出局。面对两人的恳求，浩宇先是为难了好几天，后来好不容易同意。又叮嘱他们千万不要告诉张小云，在浩宇的配合下，王小马的计划正顺利进行。这些天，张小云总是神神叨叨，看人总是恶狠狠的，看来受到打击不轻。
，而王小马和顾婷婷紧锣密鼓地筹备着订婚仪式，好意故意将他们的情侣招待回家，刺激张小云。老婆，你看王小马和顾婷婷多般配啊！这次的订婚仪式别提有多盛大了。照片上幸福的笑容刺激了张小云，他一把抢过相框扔在地上，使劲踩着。浩宇看着浑身颤抖的张小云，老婆，你这是怎么了？疯狂过后，张小云表现出前所未有的冷静，面色冰冷地说道：“我想静静。”一个因爱生恨的女人有多可怕？曾经的爱恋和甜蜜都会转化成恶意和狠毒。某部著名的电视剧说过，女人为了复仇，什么都做得出来。王小马马上就要体会到。没过多久，王小马订婚的日子很快到了。浩宇和张小云一早就到了会场。浩宇一直观察着张小云的神情，发现她并无不妥，整个人都散发着一种温柔和善的气息。浩宇心中预感不好，干脆离他远远的。一阵轻柔的音乐响起，仪式正式开始。王小马和顾婷婷走到舞台中央，按照流程，王小马要向顾婷婷求婚。他深情地看着顾婷婷，手伸进口袋，却脸色一变，在身上不停摸索着。他的求婚戒指找不到了。就在这混乱的时刻，张小云缓缓走上了台。王小马，你是在找这个吗？张小云举起手，他的手中赫然是那枚戒指。王小马脸色大变，扑过去就要抢，却被张小云躲开了。你曾经答应我要和我结婚的，难道你忘了吗？此话一出。全场哗然。我为了你付出了那么多，你却抛弃我，还和别的女人一起侮辱我。既然你不仁，就别怪我不义。浩宇走上前去质问道：“小云，你说什么？你们，你们背着我做了什么？”张小云神情微凉：“浩宇，是我对不起你。”台下众人都在窃窃私语，指指点点。顾婷婷受不了这种羞辱，转身跑出去了。王小马想去追，被张小云拉住了，和他吵了起来。浩宇看着他们狗咬狗的样子，向台下使了个眼色。随后，他们的亲密照和一段音频缓缓流出。那个老太婆竟然到现在还没死，也是出乎意料了。那怎么办？当初你说她年纪大，摔下楼梯肯定活不多久，可没想到她能活到现在。万一哪天她清醒了，把我们推她下楼的事告诉王浩宇，那我们就真的完了。曾经做过的坏事被当众揭穿，两人吓得愣在了原地。过了一会，王小马指着浩宇说道：“原来你早就知道了，大哥，做弟弟的是对不起你，可你也没办法，不是吗？”王小马说完，竟然和张小云扬长而去。王小马敢公开撕破脸，无非认为浩宇已经没有利用价值了。趁这段时间，浩宇和张小云迅速办理离婚，只给浩宇留下了一个空房子。人事经理也通知浩宇去公司拿私人物品。王小马就坐在浩宇曾经的位置，趾高气昂地将浩宇的东西扔在一边，而张小云就在一旁默默地看着。可门外的慌乱打破了他们的得意，一群戴大金项链子的彪形大汉闯了进来，粗着嗓门喊道。王小马了，叫王小马出来。王小马赶紧出来陪笑。哥，你怎么来了？少哆嗦，你的欠款逾期了，赶紧还钱。好说好说，哥，你看现在这家公司都是我的，不会欠你的钱的。那大汉面色稍微缓了缓。王小马拿出手机给顾婷婷打电话，顾婷婷当然不会接。这个时候应该拿着所有的积蓄，坐上去夏威夷度假的飞机了。王小马联系不到顾婷婷，就叫财务用公司的钱。财务被那几个大汉吓到了，哆嗦的。今天早上，婷婷姐拿着你的印章，将所有的钱都提走了。张小云一听怒了：“那我的钱呢？你说过，我的钱一定不会有事的，你为什么交给那个女人？”王小马不管张小云，走到大汉面前说道：“李哥，那个钱能不能再宽限几天？你看我这公司要不了多久就会有新的进账。”那个大汉和顾婷婷是一伙的，早知道王小马的情况，狠狠地说道：“既然没钱，兄弟们开始砸。”不一会，公司里就一片狼藉。大汉临走对缩在角落的王小马说道：“两天之内，你要是不还钱，下次砸的可不是公司了。”王小马此时面如死灰，他辛苦筹划的一切，终于在他得到的那天全部失去了。浩宇站在他面前：“王小马，从最高处摔下来的感觉如何呀？”顾婷婷，是你安排的，还不算太笨吗？就是晚了点。我的确没有证据证明是你们害了我母亲，但这并不代表我拿你们没办法。不过听说催债公司的催债手段五花八门，这才不过是刚刚开始。你们终于要彻底滚出我的生活了。浩宇说完，走出公司，拐弯进了一栋小楼。好哥们早已在那等他。这是浩宇卖掉房子租的新办公楼，以前的客户也都纷纷追了过来。有客户，有挚友，浩宇很快就能东山再起，将去追寻另一番天地了。你们支持浩宇的做法吗？十多年前，大伯家抢了浩宇的房子，还把他逼出家门。十多年后，房子拆迁之时，大伯竟然还逼浩宇签转让协议。可他不知道是浩宇不但是这房子的业主。还是这楼盘的开发商，浩宇拿出手机。
就拨通了属下的电话：“小刘，这块区域不拆了，围起来。”老家的房子是八十八平的破旧房子，根据当地行情，大约能获得二百多万到三百万的赔偿。为此，大伯拼命的给浩宇打电话：“浩宇啊，我的好侄子，你快回来吧！拆迁办的说了，房子拆迁必须要你回来签字才行。”虽然浩宇非常厌恶大伯一家人，但是为了大局着想，最终还是选择踏上了回家的归途。这套房是浩宇爸爸单位分的，十几岁时，爸妈因为出车祸去世了，赔偿款也是大伯拿的，他们一家就打着照顾浩宇的名义住了进来，从此就再也没有离开过。之后，浩宇没睡过床，晚上只能在地上搭个地铺，家里的家务、农活都是浩宇在做，就连吃饭用钱也要看大婶的脸色，尽管那些钱是爸妈留给浩宇的。高考时，浩宇考上了一本大学，大婶去教学，他却说家里也没钱了。弟弟还要读书，附近有工厂招暑假工，待遇不错，你去试试。我不去，我爸妈留下的钱已经够我的学费了。这么多年供你吃供你喝，不花钱的吗？这个家你爱住就住，不住就给我滚。就这样，年轻气盛的浩宇离开了那个家，在工厂当学徒，在工地搬砖，吃了不少苦。期间，大伯偶尔会打电话给浩宇，总是诉苦，诉说家里的不易，让他不要怪大神。可是三年后。堂弟用了浩宇父母的钱出国留学了，浩宇的女朋友竟然也移情别恋，和堂弟在一起了。从此以后，浩宇就再也没回去过那个家。时间久了，若不是大伯的提醒，浩宇几乎快忘了家里的那套房子了。几个小时后，大伯见浩宇回来了，赶紧走上前，热情地说道：“浩宇，我的好侄子，你可终于回来了，就等你了。”浩宇没有理会大伯，而是打量起这个家，破旧的房子堆满杂物，堂弟王小马颓废地玩着游戏。头也不抬，浩宇那前女友张小云，从那一身地摊货也能看出他这些年过得并不好。浩宇还听别人说起过，王小马自从去国外读的是所普通大学，回来以后连工作都找不到，天天在网上炒股，最后把大伯的钱都败光了。张小云为了补贴家用，坐完月子就去了外面打工，时常被婆婆和老公恶语相向，甚至被打过几次。此时的浩宇对这一家多多少少有些同情。大伯拿出合同，浩宇。你赶快签字吧，这一周已经是最后期限了。浩宇接过合同一看，不看不知道，一看吓一跳，这根本就不是什么拆迁合同，而是一份房屋转让协议书，上面明确写着将这套房子转给大伯，协议签订后立即执行。大伯，你有没有搞错？这房子什么时候成了你的了？是这样的，这拆迁的除了一笔总费用，还要按人头给补助，你一个人能补多少？转给我是最划算的。旁边的大神也说道：“这有啥呀？”到时候我们把钱给你，是给我的转让费三万吗？是啊，白给的三万多好啊，够你在工地搬一年的砖了。呵呵，拆迁加补助差不多三百万，你们竟然只分给我三万，你们这算盘打得真好啊！浩宇，这房子又破又旧，这些年维修也花了不少钱，太阳能啊、电线啊、管道都是重新弄的，你可啥也没管事啊！更何况你爸妈走的时候可交代了，让我们搬过来照顾你，所以这房子也是我们的。你们别做梦了。这合同我是绝对不能签的。一直在打游戏的王小马砰的一声站起来：“王浩宇，我告诉你，这合同你签也得签，不签也得签。别以为我不说话，你就把我当傻子。你说话的时候，我也一样把你当傻子。”王浩宇，我看你真是欠揍。王小马说完，就想冲过来打浩宇，却被大伯拦住了。小马，你别闹，回你屋里去。大伯使了使脸色，王小马只能气呼呼的进了里屋。浩宇啊，你听我说。你爸留的这房子，虽说名头上是你的，可水电、燃气费、垃圾费都是我们交的，人家拆迁办也是找我们谈的啊。那又怎样？如果你不签转让协议，那我们也不会搬走的。到最后一拍俩散，大家一分钱都别想要。浩宇觉得可笑，这大伯一家人还真是一副死猪不怕开水烫的样子。亏浩宇来的时候还想着，如果他们态度好，也懒得计较当年的事。浩宇拿起手机打了一个电话，东南路三十六号，强制驱赶。一旁的大伯惊讶道：“浩宇，你在拆迁办工作了？有没有一种可能，这地方的开发商就是我？”大伯听后愣了一会，然后嘲笑道：“浩宇，你还真是自不量力啊，吹牛都不打草稿的。”浩宇冷笑一声，走了出去。当天晚上就签了拆迁协议，然后让拆迁办的人回了他家。大伯家人看到外面的阵仗，任凭外面再怎么敲，也窝在屋里一声不吭。邻居们听见了，都凑过来看热闹。现在是文明社会，你们怎么硬来呀、啊？这也没有到最后期限呀！拆迁办的人见敲门没人回应，拿出强制驱逐的文件贴了上去，并且守在了门口，和前来看热闹的邻居说明了情况。这家业主已经签了拆迁协议，可是一直赖着住的亲戚却不走。
这是邻居们才知道，这套房子根本不是大伯一家的房产，他们属于鸠占鹊巢。大家马上起哄起来，都说大伯一家的不是，不讲道理。门外闹得热闹非凡，里面一家人一声不吭，不回应，更不开门。助手小刘给浩宇打去电话：“哥，他们不开门，这该怎么办好？他们总不能躲一辈子，轮流守着就行，总有熬不住的时候。这么一家子，总要吃喝拉撒吧。”第一天还算平静，大伯一家有吃有喝，可是第二天。大伯就开始骂骂咧咧，骂的内容不外乎浩宇这个白眼狼，连带着父母管教不严一类的话。这种几十年的老房子了，房门破旧且不隔音，门外听得一清二楚。第三天，他们就有些坐不住了，开始轮流找借口出门，一个说要上班，一个说要买菜。可以可以，全都出去都行，只是出去了就别回来了。本来这房子也不是你们的。这一听，他们连忙关紧了房门，一家人开始小声的预谋着什么。又过了一天，这一大家子又行动了。大婶打开房门，大声哭道：“说家里没吃没喝的，说王浩宇要把他们一家逼死。”王小马也站在门口叫嚣谩骂。门口守门的小刘一脸惊讶：“没吃没喝的，饿死可不行啊！这是我们浩宇大哥给你们准备的东西。”说完，一袋子食材甩了进去，砰的一声砸到了地上。王小马一看都要气炸了，急忙冲了过去：“老子今天就打死你！”王小马说完，握紧拳头就朝小刘打了过去。可是他没想到的是，小刘是练过的。一秒就制住了他，你们可是非法居住，我们是文明居住，你在动手，我可要正当防卫啊！王小马咆哮像一头发狂而无作为的野猪，邻居听到声音赶来了，纷纷劝解，放他们出去吧。是啊，一家子老小的，虽然做事不地道，还是别关照了。我没有不准他们出来啊，是他们自己不愿意出的。大神尖叫了道：“你说出来了就不准回来，这样我们谁敢走啊？”邻居也是无语了，大神，这就是你的不对了，这房子又不是你们的。你霸占着还有理了！大伯一家见无人帮腔，气呼呼的又轰的一声关进了门。两天后，他们却是熬不下去了，打包行李搬家了。不过要搬的地方，竟然是一楼院子的杂物间。这老式居民楼修建于七十年代，家里面积小，所以大家都在院子里搭了杂物间。浩宇家这间是大伯一家搬来后修的，这么多年也已经四处漏风，破败不堪了。根据拆迁政策，自建房不纳入房屋面积。但每家另外有二十万的补偿，所以这次建房他们到底有没有分？你说有吧，是依附业主的；你说没有吧，这房子是他们自己修的，还有一份房产，说明他们竟然绞尽脑汁打起这个主意。不过死赖着没用，他们必须滚，实在不行就给他们二十万打发了事，反正这点钱不算什么。可谁知道贪婪的大伯一家心比天还大，小刘和他们谈的时候，他们竟然嬉皮笑脸的说不搬了，就在这里了。张小云还扬言正准备要二胎呢。这附近学区好，搬啥搬？这房子是我家自己搭的，我们想住多久就住多久，你们管得了吗？小刘回来的时候气得牙痒痒。哥，你是没看见他们那个猖狂样子？特别是你那个大婶，不但端着水盆吐我们，还拿扫帚赶我们。我看他们只是曲线救援，想多要钱罢了。其实心里急得要命，巴不得我们再去谈判。那现在怎么办？先晾几天，我们不去，他们反而急。小刘出去后。浩宇的思想回到十多年前，当时大婶不肯拿钱给我交学费，我一气之下离开了，在工地工厂之间辗转游走，长期营养不良，导致身体也差。十九岁的我生了一场大病，没钱不敢去医院。当时正是大年三十，工棚里的师傅也都回家过年了，只剩我自己。我高烧四十度，几天不退，躺在工棚里浑浑噩噩好几天。打电话给大伯、大婶就抢过电话，阴阳怪气的嘲讽我。以前我对他们有怨恨，但仍存一丝希望。此事已经全部烟消云散，我一句话没说就挂了电话。后来拾荒的一个大婶发现了我，她领了诊所的老医生过来，又天天给我熬药，就是小刘的妈妈。我前几年好不容易找到了她，想给她钱物作为酬谢，可是她却拒绝了，说她肯定不能见死不救啊，这都是应该做的。后来我就把小刘带在了身边，当成了亲弟弟对待。我这个人有恩报恩，有仇也要报仇，大伯这一家人不该拿的，一分也别想拿到。之后的几天，拆迁办的人没再去过。那院子也到了最后期限了，居民已经全部搬走了，片区已经断水断电、断燃气了，只剩下大伯一家。挖掘机也已经入场了，每天轰鸣声不断，灰尘漫天。但这么恶劣的生存环境下，他们还在苦苦煎熬。小刘去看了几次，回来报告：“哥，你大伯一家人还真够顽强的。他们晚上点蜡烛，水从百米外的水管一桶一桶接回来的，最后还买了煤球烧火煮饭。不过今天他们好像急了，来办公室找我两次。愉快上钩了，好戏就要开始了。”又过了三天，哥，你大婶一家已经彻底急了，现在正在拆迁办公室闹事，我倒要看看他能怎么闹。于是浩宇开车去了拆迁办，一进门就看见大婶
坐在地上拍着大腿哭天喊地。这个王浩宇真是没良心啊，做事太狠心了。当初要不是我们两口子收养他，他早就饿死了。现在他却恩将仇报，去拆迁办，去逼我们去死。这房子可是他爸爸口头协议送给我们的呀。办公室的人自然是清楚这些事的。大家冷眼旁观着，没一个人去扶，也没一个人搭话。浩宇去的时候，小刘快步跑过来，哥，你看怎么办？你大婶又来闹了。浩宇看向地上疯癫的大婶，你想干嘛呢？王浩宇，你是什么意思？你把院墙也推了，周围房子也砸了，你是想把我们砸死啊？浩宇看向小刘，小刘，这怎么回事？不是说了要注意安全吗？小刘一脸无辜的说道，挺安全的，我们推的时候都注意了方向的，还拉了警示线。浩宇回头看向大婶，你放心吧，砸不到你们的。大婶弹跳起来，像一只炸了毛的鸡。王浩宇。你在这里给我装傻是不是？你到底来不来谈赔偿？小刘不是已经跟你们谈过了吗？按照拆迁政策，二十万你们拿去就是了，还要怎么谈？王浩宇，二十万你这是打发叫花子吗？没有五百万，你们休想我们走。要拆房子，除非修在我们的尸体上。既然这样，小刘你去通知所有业主来拆迁办开会。好的，我这就去办。东南片区一共二百户，他们已经签了合同搬走了，现在手头只拿到了一小部分拆迁款。这一通知，大家以为是来领钱的，于是兴冲冲的就来了。谁知道会计出纳都不在，院子里还坐着披头散发的大婶，大家蒙圈了，七嘴八舌议论起来。有几个心急的已经嚷了起来：“拆新款还要多久可以拿到啊？”“是啊，新房子我们都看好了，就等着钱到位了。不是说了开工了就付款吗？挖掘机现在都已经入场了呀。”小刘张口维持纪律：“大家安静了下来。东南区是我们公司今年的重点项目，我们比你们更着急，更想早日上轨道。”可是现在遇到困难，我们也是没有办法呀。什么困难？不会没钱了吧？上头不是给你们批了吧？大家七嘴八舌说完后，小刘缓声道：“拆迁款和政策都没有任何问题。”小刘看向支棱着脖子的大婶，但这户人家死赖在自建房里不走，扬言说挖掘机只能从他们的身体上踏过去，我们也不能闹出人命，没办法，只有暂停啊。这是谁家呀？哦，我认识，就是冒充业主死赖着不走的那家人，脸皮还真是够厚的呀。大婶被说的脸涨得通红。他站起来就骂：“你们知道个屁！别听他们胡说，那房子是我男人的二弟生前说好送给我们的。你在这里开什么国际玩笑？你说房子送给你们，那房产证怎么都在人家儿子手里？再说了，拆迁协议人家也已经签好了。那自建房也是我们的呀，反正我不管，不满足条件我就不搬。你们能拿我怎么样？”他开口就要五百万，自建房就是一家补偿二十万，这是统一规定的呀。大家一听哗然道：“一个自建房还跑来当钉子户！”真的是不要老脸，赶快滚吧！真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。大婶脸色由红转青，嘴唇抿成了坚硬的弧线。她气愤的一声不吭，转身就离开了拆迁办。小刘摊了摊手，看向大家：“这家人一直闹，我们也没办法吧？项目只有暂停了，什么时候解决了，我们就什么时候付尾款。”大家情绪激动，都嚷嚷起来：“都散了吧，散了吧！你们也别急，我们尽量想办法解决，反正也是时间问题。”小刘说完后就回了办公室。关上门也不做任何回应了，而外面这些业主站在那里气愤地讨论了很久，才陆续慢慢地离开。哥，这办法真的有用吗？小刘，你就等着看吧。这就是所谓的羊群效应，又叫从众效应。个体会受到群体的影响，从而改变自己的观点。如果大部分人都不签拆迁协议，他们会觉得理所当然，会统一战线一起谈判。但是当大家都签了，只剩这一户刺头闹事，大家就会把他们视为眼中钉、肉中刺。更何况这户刺头连业主都算不上，所以与其和大伯一家拉扯，不如把事情说清楚，把矛盾扩大化、集中化，让舆论与群众来制裁他们。哥，你说的好像很有道理。此后的几天，事情如浩宇所料，大家的怒气被拉到了满格，开始有人往那棚子里扔老鼠、癞蛤蟆。大伯他们一家人一出门就有人指着他们的鼻子怒骂，现在的境况就跟过街老鼠一样。而王小马和他妈一样，是个一点就着的暴脾气，短短两天。他打了几次架了，局里都进了几次了。大家的目标很明确，为了收到尾款，就是要赶人家走。在这个过程中，浩宇一直默默地看着热闹，这种沉默旁观的态度，很快被大家视为了缺乏魄力的表现。别人电视里的拆迁办，各种狠毒的手段都用上，逼得钉子户哭爹喊娘。你们这也太温和了。小刘无奈地解释道：“我们也不能做违法的事啊，我们也很无奈啊。没出息，就你们这么墨迹，什么时候才能开工啊？”我们浩宇老板都被上面骂了好多次了，项目拖沓，现在总公司也不给钱了。我看你们这样就成不了事，还得我们来。你们可别惹事啊！那你们管不着
。阿姨说完就转身离开了。小刘进了办公室，就笑着跟浩宇说道：“哥，大家好团结，你大伯一家人马上就能滚了。”我看未必，我那大伯心眼可是多得很，怕是还能使出别的招来。一个星期后，浩宇的猜测成真了。总公司传来的消息，有人写了匿名检举信，举报浩宇这个拆迁负责人，指使他人作恶，还扬言要报警。举报人不是大伯一家，还能是谁？浩宇是真的震惊了。要报案就去报吧，举报什么？更何况我怎么成了拆迁负责人了？我真的是开发商？我说了两次，他们怎么就不信呢？哎，这年头，说实话都没人信了。七年前，也是我在工地大病初愈之时，工地上来了一个陌生的老头，他七十出头的样子，衣着光鲜，头发发亮，看到我的第一眼就问：“你就是浩宇？”他说：“他是我外公，我的确有个失踪多年的外公，当时八几年出国潮的时候，他去了国外，刚开始还时常联系寄钱回来，后来消息越来越少，直到渺无音讯，一家人想尽办法也找不到人，只当他死在外面了。如今，死去多年的外公竟然好端端的站在我面前，很不可思议。”但我很快就相信了他，因为有当年的照片，也因为我们相似的眉眼。我是在一次国外的冲突暴乱中被撞伤了头部，昏迷了很久才清醒，醒来的时候丧失了记忆，完全不记得国内的一切了。近几年才慢慢开始恢复，现在放下一切来国内寻亲，才发现你外婆和你妈妈都已经过世了，我的亲人只剩下你了。浩宇，跟我回去吧，你才二十来岁，还得读书。外公用期待的眼神看着我，就这样，我跟外公出了国，出去之后，我才发现他早已身价不菲。这几十年里。他的生意做得很大，在当地的华人圈里也是赫赫有名。但因为各种原因，他多年来都没有再娶妻生子。我是他唯一的亲人。我听从外公的安排继续读书，毕业后去了自家企业，从底层做起。前几年回了国，主要负责东南地区的房地产开发。东南区就是我们今年的重点项目之一。本来我不想过问往事，但挨不过大伯一遍又一遍的打电话催促，我才回来。我原本想看着血缘关系上，对他们保持善念，谁知他们作妖致辞。浩宇正回忆这些往事。手机响了，是外公打来的。外公，那个举报的事，我很抱歉。你大伯家的事，我原本不想过问，但他们真的是给脸不要，竟然诋毁我的亲孙子。你放心，这件事我会尽快解决的。外公叮嘱了浩宇几句，才挂掉了电话。当天下午，总部就发来了一份文件，上面写明了浩宇是东南地区负责人的事。这份文件就贴在拆迁部门口。半夜的时候，大伯悄悄跑来看了。第二天晚上，有个人悄悄来敲浩宇的房门了。这人竟然是王小马的老婆，也是浩宇的前女友张小云。她很明显的打扮了一番，化着淡妆，还喷了香水。浩宇，我能进来吗？进来吧。就这样，张小云进了浩宇的房间。张小云怯生生的看着浩宇，眼神如受伤般的角落。浩宇看了，心里某个地方触动了，因为当年浩宇和他在一起的时候，也是因为这样的眼神。过去这么多年了，你终于成功了，你居然都住上总统套房了。张小云和王浩宇是初中同学。他家是外来户，他家境贫寒，家里有个不懂事的弟弟，父母又重男轻女，十几岁的他承包家里所有的家务。有一次，他被他爸妈打了一巴掌，蹲在墙角哭。浩宇实在看不下去，就过去安慰他。从那以后，他们就成了朋友。后来，张小云高一就辍了学，不久后，浩宇的爸妈也去世了。这些苦难时光，他们都彼此安慰，这也让他们的感情越来越好。高三毕业后，浩宇被迫离开大伯一家。当时张小云抱着浩宇哭：“你等我，等我稳定了，我就回来娶你。”谁知道浩宇走后的一年，就传来了他和堂弟王小马在一起的事，还准备打工贴补王小马出国留学。从此，浩宇就把这个女人从脑海中抹去了。偶尔还是会有刺痛的感觉，但随着时间的推移，已经很淡了。张小云看着浩宇，小心翼翼地说：“是爸妈让我来的，拜托了，我们能谈谈吗？”“什么事？说吧。”张小云眼睛湿湿地说：“以前是我对不起你，那是我爸妈逼我。他们说王小马马上要出国留学了，以后肯定会有出息的，逼我跟他在一起。王小马哄骗我，还强迫了我。浩宇，你能原谅我吗？”浩宇面无表情地说道：“你今天来就为了说这个，不是谈拆迁的事吗？”张小云点了点头：“浩宇，他们让我来谈拆迁的事，可是我只想谈我们之间的事。我们之间有啥事？那些已经是陈年旧事了。你现在都是当妈的人了。”就别矫情了。张小云听浩宇这样说，快要哭出来了。浩宇，你真的这么想吗？这么多年我一直在想你，特别是那天见到你，我是又激动又紧张。张小云虽然打扮过，但眼角的皱纹隐约可见，泪水也冲掉了脸上的粉底，露出了不带光洁的皮肤。岁月早把她磨成了一个沧桑憔悴的妇人。浩宇怜悯的看他一眼。张小云，我们的事已经过去了，你还是哪里来回哪里去吧。浩宇，你真的不能原谅我吗？
浩宇有点不耐烦了。你老问这种问题干嘛？原谅了就有可能再续前缘吗？不原谅就表示我还心中郁结，对你还挂念吗？事实上，浩宇根本就不在意这个女人了，就是年少时期的一段可笑往事罢了。张小云紧盯着浩宇，你的沉默告诉我答案了，是你逼我的。张小云说完，就扯下了裙子哭了起来，死拽着浩宇又哭又喊：“浩宇，你不要这样，求求你放开我，求你了。”浩宇推开他后。房门被砰的一声撞开了，大伯一家齐刷刷的冲进来。王小马手里拿着手机拍照，对着张小云就是两耳光扇过去。好你个王浩宇，居然欺负老子婆娘！大神也在旁边尖叫了起来，抢了我们的房，还要抢我家儿媳。王浩宇，你还是个人吗？张小云站在一旁呜呜的哭起来。老公，他约我过来，说是谈拆迁的事，结果一进来他就对我动手动脚的。浩宇嫌弃的看着这群人，真不明白。他们的脑子是被门夹了，还是被是糊了？居然想出这种馊主意！一片混乱中，小刘听见响动，急匆匆跑了过来。这这是什么情况？哥，你一个青年才俊，钻石王老五，在饥不择食也不能找这位大姐啊！这大姐一看就跟我你差的辈分啊！张小云呆愣了着，王小马冲过来就要揍浩宇，在距离浩宇还有一米的地方，就被小刘一脚踢飞了出去。大伯颤抖着举起了手机，刚刚我都录了下来，走去局里。浩宇笑了笑，正好我也是这么想的。就这样，一行人浩浩荡荡去了局里。大伯一家开始七嘴八舌的诉说浩宇夺人之妻，又是视频，又是展示张小云脖梗的淤青红痕。浩宇不慌不忙的等他们说完，示意小刘把东西交上去。优盘插入电脑后，出现了张小云进屋的画面，从他哭诉哀求到撕扯自己衣服铺垫，完整的很。看到这个视频，叔叔都无语了，这明明是女的先扑上去的呀，男的甩半天才甩掉。原来是仙人跳啊！不好意思啊，哥，我误会你了，我就说你看不上吧。浩宇对叔叔说道：“因为我们经常会在酒店谈生意，所以会在客厅设置监控，这一点酒店是清楚的。”叔叔问浩宇是否打算立案，他们一家傻眼了。大伯马上说：“不能立案，不能立案，既然是误会，这件事就这么算了。”王小马转身给了张小云一巴掌：“是你这瓜婆娘自己凑上去的，看不去我怎么收拾你？”二婶要求叔叔家丑就不外扬了，那要看人家当事人的意思。浩宇面无表情地说：“等我的律师过来再说，我会保留追溯他们的权利。”回去的路上，小刘对浩宇好生佩服：“哥，你怎么预感到他们会来这一手的？贪婪惯了的人，就像走在了钢丝绳上，是不可能退回去的。”等律师来了，是不是可以让他们滚了？也许吧。第二天，律师马上拿了相关文件去了大伯家的自建房，但是大伯一家坚持没表态，既不说那天的事，也不说搬走的事。浩宇听后，一股子无名火上来了：“这家人我忍太久了。”也不能再忍下去了，是时候来个了结了。传下去，马上开工。工人很快全来了，开着挖掘机就要往那间自建房上面撞。大伯冲了出来，压死我吧，反正我不想活了。王小马也大声的咒骂起来，大婶也坐在一旁哭天喊地。大人哭嚎醒孩子，场面混乱的不可开交。挖掘机被迫停住。小刘紧张的问浩宇：“哥，这可怎么办？”浩宇挥了挥手，示意第二批工人上场。浩宇一脸淡然的说：“把他们围起来，不拆了。”二十万我都懒得给了。外公那天的话点醒了我。面对这种死皮赖脸的人，绝不能妥协，也不能把自己陷进去。我们最多是改的时候麻烦了一点，但是他们挺着结果，只会更惨。是啊，他们这种有自建房又算不上业主的人，闹剧打官司是笔糊涂账。除了协商，并没有更好的办法。既然谈不拢，这十平米的地方我就不拆了。这些天我多次约了设计师，重新修改了设计图。这片区域原本是商场、餐馆后方的停车场，现在把它调换了一下。设置成了垃圾烧水放置场，他家用砖块砌的墙围起来，垃圾桶、水桶就放在墙边。当然，出于仁至义尽的考虑，打个小涵洞让他们出行也是可以的。既然是垃圾，以后就以垃圾为伍吧。工人很快行动起来，又是水泥，又是拉直线，很快就砌起了围墙。这围墙差不多一米高，巴掌大一块地方，很快就围了个水泄不通，越看越像坟墓。大神脸色大变，你们不能这样啊！怎么能把我们围起来？大伯也扑腾起来要去堵墙，小刘直接警告他们：“你们自己的房子想怎么折腾就怎么折腾，要是胆敢破坏我们公司财务，就等着吃官司吧。”不过之前那些人跳的案子还没审呢。大伯一家人站在那十平米的房子门口，脸色一个算一个的灰败。东南区的事也算尘埃落定了。开工后很快，按照约定给业主们结清了尾款，他们一个个欢欣鼓舞，就跟过年了一样。作为业主，浩宇也领到了三百万的赔偿款。他转手就以小刘的名义买了一套房子。小刘，你就说那房子是你买的，赶紧接阿姨过来一起住。小刘激动地说道：“哥，这哪行啊！要是被我妈知道了，会打死我的。”
，我给自家弟弟买套房怎么了？小刘，你就安心住着，没有你的妈妈，我哪能活到现在？滴水之恩，自当涌泉相报。帮过我的人，我会记一辈子。反之也是如此。比如大伯一家，现在工地上每天都有人去参观大伯的房子呢。这巴掌大的地方可咋住人呢？还天天钻狗洞出来，真是笑死人了。这家人活该。东南区的视频与照片也上了热搜，舆论吵得沸沸扬扬。连带着股票都涨停了。处理完这边的事后，我也要离开了。临走之时，浩宇专门去了一趟大伯家，他正费劲穿过寒洞往家走，看模样像是老了十多岁。听说他们一家他过得挺惨的，王小马赌博成瘾，一家人就靠着他的退休工资和张小云在超市打工的钱生活。大伯看见浩宇后，迫切地问：“浩宇，你还是不忍心是不是？我们终究是亲人，打断骨头连着筋。你现在发达了，也不能这样对我们的。那二十万还能给吗？”多的我们不要了。浩宇看着他满脸皱纹的脸，不能了。大伯一脸失望的看着浩宇，而浩宇的内心已经毫无波动。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？